啊，各位海内外的同学，大家好！啊，欢迎来到第一地产学校元素位化现场我的教学。啊，我们的课程除了考试考知道之外，啊，主要包含千万经纪人的培训的课程，还有各大公司的老板 broker 开头公司通通化。OK， 那现在我们就开始今天的课程。啊、uh, ，OK， 各位同学好，呃<咳>、啊，线上的同学哈、啊，大家好，啊，今天我们要从呃、啊、第八章开始，呃、啊，第八章哈、啊，我们讲所谓的哈，呃、啊啊、，land control 啊，土地的呃、啊、政府哈、啊，或私人的土地的管制。呃，那我们的大纲哈、啊，大概是八点一哈，我们要介绍 land use control 啊，土地的控制管理啊，然后但呃，基本上的管理规划哈、啊，除了呃第四章我们讲的哈、啊，整个北美哈、啊，整个美洲啊，分为三十五个这样 primary meridian 的系统啊之外哈、啊，当然所有所有各州啊各县市的 county。啊，我们的规划哈、啊，当然就是所谓的 subdivision 啊，一个呃、啊，类似国内说的小区，就是一个 subdivision 啊。然后八点三，我们介绍一下哈、啊、，Fair Housing 啊，联邦的哈、啊、，Federal Fair Housing Act。啊，然后哈、啊，这个是公平哈、啊，公平租屋法里面哈，那、啊、当然，呃，后来哈、啊、修正了给呃，主要给私人哈、啊，私人的呃住屋哈、啊，你可以有一些 exemption。啊，然后我们也会介绍一些 practice 哈、啊、，fair housing 的法律哈、啊，哪一些是违法。呃，最后啊，我们会介绍一下哈、啊，所谓的 environmental issue 啊，这个关于环境的污染啊，哈、啊，呃，或者是这个房子本身哈、啊，有毒的物质啊等等哈、啊，这个在买卖房子或租屋管理里面哈、啊、也很重要